रजिस्ट नाउ Hey guys, hi, welcome to the session. This is your master teacher Harsh Priyam, और मैं आ चुका हूं आप सबके सामने with NCERT series का अगला video. So next video of this NCERT series is about exercise 4.4. और इस exercise 4.4 में हम question number first and second करने वाले हैं. ठीक है? तो चलो simple से questions हैं, ज़्यादा tough नहीं हैं. शुरू करते हैं. पहला सवाल आप सबके सामने. पहले question में तीन part हैं. Question कहता है, find the nature of the roots of the following quadratic equation. If the real roots exist, then find them. Okay, ठीक है। तो पहला तो nature of roots निकालना होगा। तो शायद तुमको अगर याद हो, तो बेटा nature of roots नाम की जो चीज़ होती थी, वो निकलती थी discriminant के value से। D की value याद आ रही है? B square minus 4ac। तो अगर B square minus 4ac positive होगा, तो real and unequal roots। Zero के equal होगा, तो real and equal roots। और अगर less than zero होगा, तो no real roots। ऐसा ही कुछ होता था। तो हमें हर जगह बस D निकालना है। D के के लिए क्या जरूरत है A, B, C तीनों की जरूरत है तो हमें पता है A, B, C क्या होता है पहला कोफिशियंट A, दूसरा कोफिशियंट B, तीसरा कोफिशियंट C, ठीक है चलो तो पेन और कॉपी पे कर लेना जिनको दिक्कत हो रही है जिनको दिक्कत नहीं हो रही है हु हैव बिकम प्रो जिन्होंने काफी सॉल्व कर लिया है तो बेटा तुम मन में भी कर सकते हो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर मन में ही करो नाइन माइनस फोर ए ए की वैल्यू दिख रही है टू तो फोर टू सा 8 और C C की वैल्यू दिख रही है 5 तो 5 तो बेटा मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि B का स्क्वायर 9 है और 4 2 8 5 जा 40 9 minus 40 पक्की बात है D नेगेटिव हुआ मतलब पहले वाले का तो D नेगेटिव हो गया तो पहले वाले का D नेगेटिव हो गया तो क्या लिखूँगा No real roots बहुत सिंपल है No real roots सही है सही है दूसरे की बात करते हैं वही सेम काम द तो A दिया हुआ है, B आपको पता है ये पूरा होगा, C आपको पता है ये, B स्क्वायर करो, तो ये माइनस फोर रूट थ्री का होल स्क्वायर करोगे, तो माइनस तो पहले गया, कोई दिक्कत ही नहीं, फोर का स्क्वायर 16, रूट थ्री का स्क्वायर 3, 16 थ्री जा 48, तो आप जब यहाँ निकालोगे इसका स्क्वायर आएगा 48 माइनस 48 minus 48 क्या हो जाएगा? Zero हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे d equals to zero आया, मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि भैया d तो यहाँ zero है। अगर d zero है, इसका मतलब मुझे पता है real and equal, real and equal zeros। सही है? गलत तो नहीं कह रहा। पक्का पक्का भरोसा है ना? चलो, तो real and equal zeros हो गए। अब उसी तरीके से यहाँ पे देखो a two है, b जो minus six है और c three है। फिर से क्या चाहिए? D की वैल्यू चाहिए निकाल लेते हैं B स्क्वायर तो minus six का स्क्वायर 36 because minus का तो टेंशन नहीं अपने को minus four A के जगह पे two और C के जगह पे three तो सॉल्व कर दो बेटा 36 four two जा eight three जा twenty four यही होगा ना four two जा eight eight three जा twenty four 36 minus twenty four जाहिर सी बात है जाहिर सी बात है कि ये पॉजिटिव आ रहा है हालांकि बारा आ रहा है तो आप लि� D greater than zero है positive quantity है पक्की बात मुझे पता है कि जैसे ही D positive होता है जैसे ही D greater than zero होता है तो क्या हो जाता है real and unequal तो इसके जो zeros हो गए वो हो गए real and unequal क्या ये बात सबको समझ आई जल्दी से बताओ हाँ आ गई simple था बस इतना ही तो था D less than zero तो no real roots मतलब less than मतलब negative D zero के बराबर तो real and equal roots D greater than zero मतलब real है ना unequal roots यो यो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं simple सा solution देखो पहले वाले में less than zero आ रहा है less than zero तो no real roots possible दूसरे वाले में equals to zero आ रहा है तो मतलब real they are real and equal to each other ठीक है तीसरे वाले में therefore two by root three two by root three तो यहाँ पे अच्छा मैं भूल गया मैं भूल गया sorry बोला गया था हमें कि इसके roots भी निकालिए so sorry for that तो यार second वाले में देख लो कर तो लोगे ही कि साफ साफ दिख रहा है कि b स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो है तो रूट्स रियल होंगे एंड इक्वल होंगे तो रियल एंड इक्वल रूट्स कैसे निकालोगे बहुत ही सिंपल है यहाँ पे इन लोगों ने नहीं निकाला है मैं निकाल के बता देता हूँ आपको कुछ नहीं करना ये इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो कैसे बनाओगे बड़ा सिंपल है रूट का होल स्क्वायर लिखो हाँ और दूसरा फोर है तो फोर को क्या लिख सकते हो फोर को लिख सकते हो प्लस टू का स्क्वायर ठीक है नाउ माइनस टू ए के जगह पे रूट थ्री एक्स 
और b के जगह पे 2 तो माइनस टू ए बी तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर सिंपल तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर जैसे ही हुआ आपको इसको सॉल्व करना है जैसे ही सॉल्व कर दोगे ये बनेगा रूट थ्री एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बिकॉज ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसके जीरो निकालोगे तो साफ साफ देख रहा है टू बाई रूट थ्री सही है बिल्कुल सही है तो देखो यही तो दिया हुआ है टू बाई रूट थ्री टू बाई रूट थ्री सेम जीरो इक्वल जीरो हाँ अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे भी हम लोग भूल गए थे निकालना निकाल लेते हैं कोई इशू नहीं है टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री ऐसा जीरो है तो हमें इसका भी क्या करना है इसका मेडल टर्म स्ट्रिटिंग करके निकाल दो या फिर कोडेटिक फॉर्मे से निकाल दो जैसा मन करे कोडेटिक फॉर्मे से निकाल लो ज्यादा आसान है क्यों क्योंकि भैया देखो ध्यान से बी स्क्वायर माइनस फोर इसी पॉजिटिव आ रहा है कितना आया था याद है बारह आया था ट्वेल्व देखो ट्वेल्व तो आपके पास रूट डी की वैल्यू आ गई रूट ट्वेल्व डी यही है ना डी आपका डिस्क्रिमिनेंट तो अब आप जीरो लिख दो ना यार बड़ा सिंपल तो है फॉर्मूला एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई टू ए यही होता है ना फॉर्मूला बी की वैल्यू माइनस सिक्स दिख रही है मेरे को तो यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस सिक्स प्लस माइनस रूट डी डी मतलब ट्वेल्व यही तो निकला है डी ट्वेल्व डिवाइडेड बाई टू ए के जगह पे टू माइनस इंटू माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस सो दिस इज प्लस प्लस माइनस रूट ट्वेल्व रूट ट्वेल्व मतलब क्या टू रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू टू सा फोर सॉल्व कर दो यहां से टू का कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा थ्री प्लस माइनस रूट थ्री एंड होल डिवाइडेड बाई टू बल्ले बल्ले हाँ समझ गए सारे लोग अच्छे से चलो अगर समझ गए तो आगे बढ़ते हैं तो सिंपल है थ्री प्लस रूट थ्री बाई टू थ्री माइनस रूट थ्री बाई टू सेम यही जीरो आ रहे हैं हमारे भी समझ गए चलो आगे बढ़ते हैं आप अगले क्वेश्चन पे दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वारिटिक इक्वेशन सो दैट दे आर हैव टू इक्वल रूट बेटा ध्यान देना टू इक्वल टू इक्वल का मतलब क्या कि दोनों रूट बराबर होने चाहिए कब होता है ये ये जब डी इक्वल टू जीरो होता है मतलब इन दोनों कंडीशन में मेरे को d इक्वल टू जीरो कर देना है और वो करने पे k की क्या वैल्यू आती है वो बताना है ठीक है तो पहला वाला इक्वेशन तो बड़ा ही सिंपल है साफ साफ इक्वेशन दिया हुआ है a की वैल्यू पता b की वैल्यू पता c की वैल्यू पता d की वैल्यू निकालो फिर d इक्वल टू हमें पता है ये यहां लिख देता हूं डी की वैल्यू पता है क्या पता है बी स्क्वायर माइनस फोर जल्दी से लिखो बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस फोर ए के जगह पे टू और सी के जगह पे थ्री इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए जीरो तभी तो इक्वल रूट्स आएंगे तो के स्क्वायर फोर टू सा एट थ्री सा ट्वेंटी फोर ये ट्वेंटी फोर माइनस का उधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा मतलब आप लिखोगे के स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर जैसे ही के स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर हो गया तो मैं क्या साफ साफ यहां लिख सकता हूं कि के इज इक्वल टू रूट ट्वेंटी फोर प्लस माइनस आप दो वैल्यू लिख लो कि भैया हाँ दो वैल्यू है यहाँ पे प्लस माइनस बिकॉज रूट जब भी हटाते हैं तो क्या होता है दो वैल्यूज आती है तो के इक्वल टू प्लस माइनस ट्वेंटी फोर आ गया वैल्यू यही तो पूछ रहा था आपसे कि के की वो वैल्यूज बताइए जिसके लिए डी जीरो हो बता दिया मैंने के इक्वल टू प्लस माइनस रूट ट्वेंटी फोर ठीक है अब देखो दूसरा वाला दूसरा वाला सिंपल इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अभी क्वारिटिक बना नहीं है तो के एक्स करेंगे तो यह हो जाएगा के एक्स स्क्वायर के एक्स इंटू करेंगे तो हो जाएगा माइनस टू के एक्स एंड प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो सही है अच्छा तो के एक्स स्क्वायर माइनस टू ए के एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो है यहां पे इक्वेशन जैसे ही बना अब वापस से इस पे डी लगाओ तो डी लगाओगे तो बेटा डी पता है हमें बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर मतलब माइनस टू के का होल स्क्वायर माइनस फोर ए के जगह पे के और सी के जगह पे सिक्स डी की वैल्यू क्या होगी जीरो करनी है ठीक है माइनस टू के का होल स्क्वायर किया तो क्या आया बहुत सिंपल फोर के स्क्वायर आया और यहाँ पे माइनस फोर इंटू सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर इंटू के तो यहाँ आ गया माइनस ट्वेंटी फोर के इक्वल्स टू जीरो दोनों में से क्या कॉमन आएगा सिंपल है यार फोर के कॉमन आएगा तो ले लो फोर के कॉमन जैसे ही फोर के तुमने कॉमन लिया यहाँ बचा के माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो सही है बिल्कुल सही है तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आई जीरो और यहाँ से के की वैल्यू क्या आई सिक्स बल्ले बल्ले यो 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 तो के की वैल्यू जीरो हो गई और के की वैल्यू सिक्स हो गई हमारे पास के की वैल्यूज आ गई जिनके लिए ये दोनों क्वारिटी इक्वेशन के रूट्स सेम होंगे इक्वल हाँ चलो देखते हैं सॉल्यूशन 
तो सोल्यूशन अगर देखना चाहो तो पहला वाला हमने जो निकाला था प्लस माइनस रूट ट्वेंटी फोर एब्सोलूटली वही आ रहा है और फर्दर सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस टू रूट सिक्स लिख सकते हो अगला तो अगला वाला जब हमने सॉल्व किया तो जीरो और सिक्स हमारा भी आ रहा है हुँ? चलो तो अगर बच्चों समझ में आ गया हो तो डो नॉट फॉर गेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दो और जो बच्चे वेदांतों के साथ जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं लाइव सेशन मेरे से लेना चाहते हैं तो वो बच्चे इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वो लिंक होगा बी डी एन टी डॉट आई एन स्लैश वाई टी प्रो आप जैसे ही उस लिंक पे जाओगे तो आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे जैसे आपको अपने क्लास भरना होगा बोर्ड्स भरने होंगे फिर ऐसा पेज देखेगा यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे गेट सब्सक्रिप्शन पे तो आपको सब्सक्रिप्शन के पेजेस खुल जाएंगे इस सब्सक्रिप्शन में आपको एक महीना तीन महीना छह महीना जो सूट करे वो ले लो जो भी प्राइस है पेमेंट के पहले यहाँ पे एक कूपन कोड लगा देना एच पी प्रो इस कूपन कोड से ये जो डिस्काउंटेड प्राइस है इस पर भी कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है तो आप बहुत अच्छे से आसानी से कम दाम में कोर्स परचेज कर सकते हो अच्छी बात यह है कि वेदांतों ने अपने सारे सेशंस में अभी क्रैश कोर्स रिवीजन कोर्सेज शुरू कर दिए हैं तो बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत जोर शोर से चल रही है तो जो जो बच्चे रिवीजन के लिए सोच रहे थे या क्रैश कोर्स के लिए सोच रहे थे दिस इज द बेस्ट टाइम ठीक है चलो तो सी ऑल गाइज इन द नेक्स्ट सेशन टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड गुड नाइट बाय बाय